తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకునేందుకు వైసీపీ అధినేత జగన్ ఈ రోజు మధ్యాహ్నం అలిపిరి చేరుకున్నారు అక్కడి నుంచి కాలీ నడకన బయలుదేరారు మెట్ల మార్గంలో కొబ్బరికాయ కొట్టి తన నడకను జగన్ ప్రారంభించారు జగన్ వెంట పార్టీ నాయకులు భక్తులు తరలి వెళ్తున్నారు ఈ రోజు సాయంత్రానికి కొండపైకి చేరుకున్న అనంతరం స్వామివారిని జగన్ దర్శించుకోబోతున్నారు ఆ తర్వాత శారదా పీఠాధిపతి స్వరూపానందేంద్ర స్వామిని కలిసి ఆయన ఆశీస్సులు పొందనున్నారు ఈ రోజు రాత్రికి తిరుమలలో జగన్ బస్ చేయబోతున్నాడు రేపు ఉదయం తిరుమల నుంచి బయలుదేరి కడప మీదుగా పులివెందులకు జగన్ చేరుకోబోతున్నారు విజయవాడలోని పార్టీ కార్యాలయంలో ఈరోజు కడప జిల్లా నేతలతో పవన్ కళ్యాణ్ సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇందిరాగాంధీ లాంటి ఒత్తిడిని తట్టుకునే బలమైన నేతలు కావాలని ఆయన అన్నారు కొన్ని స్థానాల్లో పోటీ రెండు వేల నాలుగులో అనుకున్నామని అయితే కొన్ని స్థానాల్లో మాత్రమే పోటీ చేస్తే పార్టీ బలోపేతం కాదనే భావంతో ఆ ఆలోచన విరమించుకున్నామని చెప్పారు బీజేపీ టీడీపీలకు మద్దతు ఇవ్వడంతో వారు గెలిచారని తెలిపారు ఏపీలోని రాజకీయాలు కుటుంబ చేతుల్లో నలిగిపోతున్నాయన్న పవన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మరోసారి సీఎం చేయండి టీడీపీ కోరుతుంటే అవకాశం ఇవ్వాలని వైసీపీ కోరుతుందని ఎద్దేవా చేశారు ప్రజలకు సేవ చేయాలనే సదుద్దేశంతోనే చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీని స్థాపించారని కానీ పక్కనున్న వారి దాన్ని నిరాశకు గురి చేస్తానని చెప్పారు జనసేనాని పసిపిల్లల పట్ల ప్రైవేటు పాఠశాలలు శాపంగా మారుతున్నాయి పిల్లలపై శ్రద్ద వహించాల్సిన ఉపాధ్యాయులు వారిని పట్టించుకోవడం లేదు పాఠశాలలో ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగినా జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడంలో విఫలమవుతున్నారు అందుకు నిదర్శనంగా ఈ సంఘటన జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని నోబుల్ హైస్కూల్లో సాయి భార్గవి నర్సరీ చదువుకుంటోంది స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన సాయి భార్గవిని తల్లిదండ్రులు చూసేసరికి సగం నాలిక దిగి ఉంది క్లాస్ రూమ్ లో నలక దిగిపోయిన విషయము తల్లిదండ్రులకు చెప్పకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు స్కూల్ యజమాన్యంపై ఆందోళన చేశారు నాలుగు కట్ అయ్యి పది కుట్లు పడినా స్కూల్ యాజమాన్యం పట్టించుకోలేదని స్కూల్ యాజమాన్యంపై తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు సాయి భార్గవి నాలుగు కట్టుకోవడానికి కారణం క్లాస్ రూమ్ లో కుర్చీ నోట్లో పెట్టుకోవడం వల్లనే నాలుగు కట్ అవడం జరిగిందని పాఠశాల యాజమాన్యం తెలిపారు అగ్రకులాల పేదలకు పది శాతం ప్రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు వాయువేగంతో ఉభయ సభల్లో ఆమోదం పొందిన సంగతి తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును కూడా ఆమోదించాలని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కవిత డిమాండ్ చేశారు అగ్రమున్న పేదల రిజర్వేషన్ల బిల్లును ఆమోదించినంత వేగంగా మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లును కూడా ఆమోదించాలని ఆమె ట్విట్టర్ ద్వారా కోరారు మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు ఆమోద భద్ర పడితేనే దేశం నిజమైన ప్రగతిని సాధిస్తుందని తెలిపారు పార్లమెంటులో మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు పాస్ కావాలంటే బలమైన రాజకీయ సంకల్పం కావాలని చెప్పారు ద్విచక్ర వాహనాల చోరీలకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు దొంగలను కూకట్పల్లి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా కూకట్పల్లి ఏసీపీ సురేందర్ రావు మీడియాకు వివరించారు జగదేరుగుట్ట బాలానగర్ కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ ముసాపేట్ భాగ్యనగర్ కాలనీలో వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా బాలాజీ నగర్ చెందిన పాటిల్ సందీప్ శివశంకర్ గౌడ్ పాత నిరసన ద్విచక్ర వాహనం గురించి అనాతీయగా చోరీల గురించి తెలిసినట్టు ఏసీపీ తెలిపారు పదిహేను లక్షల విలువైన ఎనిమిది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మూడు పల్సర్ బైక్లను దొంగిలించినట్టుగా నేరస్తులు తెలిపినట్టు ఏసీపీ చెప్పారు గతంలో ఎస్ఆర్ నగర్ కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో వీరిపై కేసులున్నాయని ఏసీపీ సురేందర్ రావు తెలిపారు సంక్రాంతి సందర్భంగా ముప్పై ఒక్క జనసేన ప్రత్యేక ర్యాలీలను నడిపిస్తున్నట్టు ఆయా రైళ్ల వివరాలను ప్రకటించారు సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతి తిరుపతి టు కాకినాడ విజయవాడ విజయనగరం వరకు ఈ రైళ్లు నడుస్తాయి సికింద్రాబాద్ విజయవాడ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ విజయవాడల మీదుగా ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చుతాయి ఈ రైళ్లలో అన్ రిజర్వ్ కోచ్లు ఉంటాయని ప్రత్యేక రుసుములు చెల్లించకుండానే సాధారణ టికెట్ల రేట్లతోనే ప్రయాణం చేయవచ్చని తెలిపారు ప్రత్యేక రైళ్లు సికింద్రాబాద్ నుంచి ఈ నెల పదకొండు నుంచి పంతొమ్మిది తేదీల్లో రాత్రి పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు బయలుదేరి ఉదయం మూడు గంటలకు విజయవాడకు చేరుకుంటాయి Thank you.